हेलो एंड वेलकम टू प्रोलेक्ट क्लासेस आई एम मानशी दास और आज हम करें क्लास नाइन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है गोल्जी अपैरटस तो इससे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स है मैं कुछ वीडियोस जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो क्लास नाइन बायोलॉजी की प्ले में जाकर चेकआउट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं एक्जैक्टली गोल्जी अपैरटस क्या होता है गोल्जी अपैरटस एक तरह का ऑर्गेनिल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्लस वो सेल के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है राइट right? यही पढ़ा था हमने हमारे ऑर्गेनिल्स के बारे में तो अगर गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस की बात करो तो उससे पहले मुझे पता हो पता होना चाहिए कि गोल्जी अपैरेटस कैसा होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है तो बेसिकली हम फंक्शन से पहले उसके नेचर और अक्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है गोल्जी अपैरेटस के नेचर एंड अक्रेंस के ऊपर लिख दिए हैं तो आई वुड अगेन सजेस्ट आप वीडियो को दो सेकेंड के लिए पॉज करिए ये नोट्स बनाइए ताकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी राइट right, तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूड फिल्ड वेसिकल्स वेक्योल्स एंड फ्लैटर्न सिस्टर्न ने तो एग्जैक्टली गोल्जी अपैरेटस एक तरह का सिस्टम होता है एक तरह का गुच्छा कह सकते हो आप किसी चीज़ का जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं कुछ फ्लूड फिल्ड वेसिकल्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर वेक्योल्स जिसके बारे में हम थोड़े टाइम बाद पढ़ने वाले हैं प्लस प्लैटर्न सिस्टर ने तो सिस्टर ने इज अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल तो सिस्टर ने कुछ नहीं होता सिस्टर ने छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली छोटे छोटे लिफाफे कह सकते हो आप जो हमारे कॉलेजी अपैरेटस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो सिस्टर ने के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मेनली हमारा जो गोल्जी अपैरेटस का मेन यूनिट है दैट इज सिस्टर ने ओनली जो कि बेसिकली अच्छे तरीके से उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है तो सिस्टर ने किस तरीके से लाइक प्रेजेंट होते हैं अरेंज होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स तो दैट इज बेसिकली एक के ऊपर एक कुछ लेयर्स की तरह पैरलरली वो एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट कह रहा है सिस्टर ने एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल तो एनिमल सेल की पर्टिकुलरली बात करें तो जो मेरा सिस्टर ने है या मैं बोलूँ गोल्जी अपैरेटस का जो मेन अपैरेटस है वो हमारा न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी सेल तीसरा पॉइंट मुझे कह रहा है प्लांट सेल्स कंजिस्ट ऑफ मेनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपैरेटस कॉल डिक्टोसोट्स तो प्लांट सेल्स की अगर हम बात कर ले एनिमल सेल्स में तो मुझे पता चल गया कि वो न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है पर वहीं अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन दी फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपैरटस जिसका नाम है डिप्टोसोम्स राइट तो हमने ये चीज़ पढ़ ली एग्जैक्टली एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वो किस तरीके से उनकी अक्रेंस में डिफर करता है बेसिकली अक्रेंस की फोर्थ पॉइंट देखते हैं गोल्जी अपैरटस इज एबसेंट इन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे मेच्योरस्पॉम्स एंड आर ऑफ एनिमल्स तो अगेन देर आर सर्टेन सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली जिसके अंदर हमारा गोल्जिया पैरेटस नहीं होता है प्रेजेंट जिसका रीज़न यही है कि पर्टिकुलरली अगर उन सेल्स की बात करें तो उन सेल्स का काम वो है ही नहीं जो गोल्जिया पैरेटस का फंक्शन होता है अगर आपने कभी पिछली वीडियोस के अंदर भी अगर नोटिस कराओ तो आर बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारा एक्सेप्शन जा रहा है रीज़न वही है कि आर का मेन फंक्शन है मेरे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना तो दैट रिक्वायर्स जितनी भी मैक्सिमम स्पेस वो ऑक्सीजन को दे सकता है वो वही कोशिश करता है दैट मीन्स वो जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं और सारे इवन न्यूक्लियस जो फालतू की जगह घेर रहे हैं जो उसको मुश्किल करेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन फिल करने में वो उसको हटा देता है तो आर आपको ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिल के रिस्पेक्ट में आपको एक ऑलमोस्ट हर सब में हर किसी में नहीं पर ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो आर के अंदर एबसेंट होते हैं वहीं कुछ हद तक देखूँ तो स्पोम्स के अंदर भी एबसेंट होते हैं उसके अलावा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलबे के अंदर भी हमारा गोल्जिया पैरेटस प्रेजेंट नहीं होता है फिफ्थ पॉइंट देखते हैं गोल्जिया पैरेटस अराइजेज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इन टर्न ओरिजिनेट्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन पूछा जाता है कि एग्जैक्टली गोल्जिया पैरेटस कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है कहाँ पाया जाता है तो द आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अगेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होता है तो फंक्शंस भी देख लेते हैं हमारे गोल्जिया पैरेटस के अगेन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो फंक्शन ऑफ गोल्जिया पैरेटस मेंशन कर रखे हैं अगेन आप वीडियो पॉज कर सकते हो और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो तो सिक्स पॉइंट कह रहा है पिछले पांच पॉइंट्स जो थे वो हमारे नेचर ऑफ अक्रेंस के ऊपर थे तो फिफ्थ सिक्स पॉइंट्स मुझे कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जिया पैरेटस इज सिक्रीट्री तो आपको इस सिक्रीशन के रिस्पेक्ट में ही गोल्जिया पैरेटस पूरा पूरा घूमता दिखने वाला है नेक्स्ट
तो एग्जैक्टली क्वेश्चन वही आता है जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि वो सिक्रीटरी होता है तो क्या वो खुद को सिक्रीशन देता है तो द आंसर इज नो जो बाकी ऑर्गेनल सिक्रीशन देते हैं अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए वो उनको देखता है उनको संभालता है उनको मॉनिटर करता है एक तरह से आप ये कह सकते हो जैसे एक बड़ी सी शॉप का गोडाउन होता है वहीं पे सारा सामान स्टोर किया जाता है वहीं पे उनको प्रोसेस किया जाता है चेक किया जाता है ठीक है या नहीं है फिर उसके बाद उनको डिस्पैच कर दिया जाता है तो वही हमारे कह सकते हो आप सेल का गोडाउन होता है हमारा गॉजी अपैरटस तो बेसिकली जितने भी सेल बाकी सेल ऑर्गेनिक्स की सिक्रीशन होती है वो डायरेक्टली टारगेट जाने से पहले हमारे गॉजी अपैरटस के अंदर आती है जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है प्रोसेस किया जाता है एंड पैकेज किया जाता है थर्ड एट्थ पॉइंट कह रहा है इट पैकेज इज मटीरियल सिंथेसाइज इन द सेल एंड डिस्पैच देम टू देयर रिस्पेक्टिव टारगेट्स एज ए से जितने भी सिक्रीशन uh, आते हैं उनको ढंग से पैकेज किया जाता है प्रोसेस किया जाता है और गॉल्जी अपैरटस से उनके रिस्पेक्टिव टारगेट्स के ऊपर उनको भेज दिया जाता है नाइन्थ पॉइंट कह रहा है इट प्रोड्यूस वेक्योल्स एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशन एग्जाम्पल एंजाइम्स प्रोटीन एक्सेट्रा अगेन जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होती है जो वेक्योल्स होती है जो कि बेसिकली इन सिक्रीशन की ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती है तो वो कौन प्रोड्यूस करता है वो प्रोडक्शन किसकी होती है दैट इज योर हमारे गोजी अपैरटस की लास्ट पॉइंट कह रहा है गोजी अपैरटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथिस ऑफ सेलवॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोजोम्स तो बेसिकली हमने कुछ पुरानी वीडियोस के अंदर देखा था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन के अंदर बहुत हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है पर हमने ये भी देख लिया भाई गॉल्जिया पैरेटस भी कहीं कहीं उनकी अकरेंज होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है एंड प्लस सिक्रीशन के अंदर उस गॉल्जिया पैरेटस का काम होता है तो इनडायरेक्टली ही सही बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड लाइजोजोम जिसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर उनकी सिंथिस के अंदर इनडायरेक्टली गॉल्जिया पैरेटस का भी काम होता है तो इनडायरेक्टली सॉरी इन इन टोटल मैंने टोटल टेन पॉइंट जो है वो गॉल्जिया पैरेटस के ऊपर बता दिए आपको जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आप क्लास नाइन बायोलॉजी आई होप आपको वो सारे पॉइंट जो है वो समझ आ गए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ आगे की और वीडियो जो जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देखना बाई लाइकिंग द वीडियो